Assalamualaikum. Peter Shukami Hasib Mardan. Apna the shawai ki amontran jana thi channel ay shangbate. Aar bistari the shangbate shuru the. Jani dichi fresh premium tea shangbate chhodam gulo. Jotir mod jada rokha kore ashon bonton niye. Jodo dale shodik je shate shawonai kero boi thap. Aagir se beshi ashon par bhatta shay. Jotir ne tarar. বিএনপির দশম দফায় 48 ঘন্টার অবরোধে রাজধানীতে যান চলাচল প্রায় স্বাভাবিক দূরপাল্লার গণপরিবহন কম ছাড়ায় ঘরমুখো মানুষের ভোগান্তি দিবসে জ্বালানিতে কার্বন নির্গমনের মাত্রা বৈশ্বিক বিপর্যয় সৃষ্টি করবে বলে বিজ্ঞানীদের সতর্কতা 2050 এর মধ্যে নিঃসরণ কমাতে 60 দেশের অঙ্গীকার এবং হামাস শাসকদের নিশ্চিত করতে খান ইউনিসে অভিযান বলে ইসরায়েলের দাবি গাজা স্থল অভিযান শুরুর পর মঙ্গলবার এই নগরীতেই সবচেয়ে তীব্র লড়াই মন্তব্য সংবাদ শিরোনাম জানা ছিলাম এখনকার সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেলের ইউটিউব চ্যানেলে এবং চ্যানেলের ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আই স্ক্রিনে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে চলে যাচ্ছি বিস্তারিত সংবাদে আর শুরুতেই থাকছে জাতীয় নির্বাচন 2024 প্রসঙ্গ জোটের বর্জ্যাদা ও সম্মান রক্ষা করে আসন বন্টন যাতে চূড়ান্ত হয় তা নিয়ে 14 দলীয় জোটের নেতাদের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা চলছে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জোটের সমন্বয়ক আমির হোসেন আমুর সাথে বৈঠক শেষে জোটের নেতারা জানান জোটের সাথে নির্বাচন করতেই তারা মাঠে নামবেন আগের চেয়ে বেশি আসন পাবে বলেও আশা করছেন তারা এবারে আরো জানাচ্ছেন সাদী মাহমুদ আসন্ন দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আসন বন্টন নিয়ে 14 দলীয় নেতাদের মাঝে চলছে ধারাবাহিক বৈঠক মঙ্গলবার সন্ধ্যায় 14 দলের মুখপাত্র আমির হোসেন আমুর ইসকাটনের বাসায় আবারো আলোচনায় বসেন তারা অমীমাংসিত আসন ভাগাভাগি নিয়ে আলোচনা ইতিবাচক পর্যায়ে আছে বলে জানান তারা আসন বন্টন যাতে জোটের জন্য সম্মানজনক হয় সেই প্রত্যাশার কথাই শুনিয়েছেন সংসদে পাঁচজন পাঁচজনের কমিটি পেজলে এবার তো বেশি চাই সেই চাওয়াটা বলেছি আর কি আরো বেশি কত কত কোন কোন নাম দিয়ে এই এগুলো তবে মূলত রাজনীতি আলোচনা হয়েছে যতকালীন সিট নিয়ে আলোচনা হয়েছে যে জোট আছে জোট একসঙ্গে নির্বাচন করবে সেই দিক থেকে আসন ভাগাভাগির বিষয়টা সম্মানজনকভাবে আমরা নিষ্পত্তি করতে সক্ষম হব এবং জোটের ভিত্তিতেই নির্বাচন করতে আমরা মাঠে নামব আমরা আশা করছি 10 10 দুগুণা 20 জন করতে এটা আমরা চেষ্টা করব বাকি সে খাসিনা আ তার দল সবকিছু মিলিয়ে উনি বিবেচনা করবেন 14 দলকে পরীক্ষিত জোট উল্লেখ করে আসনের ব্যাপারে আরো আলোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পরবর্তীতে ঘোষণার কথা জানালেন জোটের সমন্বয়ক এই সিদ্ধান্তগুলি এখন পর্যন্ত সব আনসার্টেন কারণ আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে তো আওয়ামী লীগের সঙ্গে নিট আছে না কার বিরুদ্ধে কে থাকবে কার বিরুদ্ধে কে থাকবে না কে উঠ হবে কে উঠ হবে না এগুলি এগুলি টু আর্লি টু ডিসকাস আসন বিন্যাসের ঘোষণা আগে যাবে কিন্তু মূল সব ব্যাপার আরো অপেক্ষা করতে হবে 20টি আসনের যে তারপর জাতীয় পার্টি আছে জাতীয় পার্টি সালোচন হবে তাদের আসন বিন্যাস হবে বিএনপি না এলেও নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ও অংশ গ্রহণমূলক হবে বলে আশা করছেন 14 দলীয় জোটের নেতারা সাদী মাহমুদ চ্যানেল আই ঢাকা নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ সরকারের দাবিতে বিএনপি ও সমবনা দলগুলোর দশম দফার 48 ঘন্টার অবরোধ কর্মসূচি ভোর 6টা থেকে শুরু হয়েছে বিএনপি ঢাকা এ অবরোধেও রাজনৈতিক যান চলাচল প্রায় স্বাভাবিক রয়েছে তবে অবরোধকে কেন্দ্র করে কম সংখ্যক দূরপাল্লার বাস ছেড়ে যাওয়ায় দুর্ভোগে পড়েছেন ঘরমুখ মানুষ গত 28 অক্টোবর ঢাকায় মহাসমাবেশ পণ্ড হওয়ার ঘটনার প্রতিবাদে 29 অক্টোবর সারা দেশে প্রথম সকাল সন্ধ্যা হরতাল পালন করে বিএনপি এরপর ঢাকায় অবরোধ কর্মসূচি বাংলাদেশে গত দশ বছরের হৃদরোগ চিকিৎসায় বিশ্বমানের অগ্রগতি হয়েছে বলে মনে করেন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশি কৃতি চিকিৎসক প্রফেসর ডক্টর চৌধুরী হাফিজুল হাসান ইউনিভার্সিটি অফ নেভারদের স্কুল অফ মেডিসিনে কর্মরত এই হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ বলছেন হৃদরোগ চিকিৎসার উন্নত সেবা সাধারণ জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে দিতে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে একটি ব্যবস্থাপনা দাঁড় করানো প্রয়োজন জানাতল বাকে কে কার রিপোর্ট ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কৃতি শিক্ষার্থী প্রফেসর ডাক্তার চৌধুরী হাফিজুল আহসান যুক্তরাজ্যে ক্লিনিক্যাল ফার্মাকোলজি এবং জেনারেল মেডিসিনে ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার ফার্মাকোলোইনেটিক্স ও ফার্মাকোডায়নামিক্সের জাতিগত বৈচিত্র্যের ওপর পিএইচডি করেছেন তিনি এই গবেষণার জন্য পেয়েছেন কমনওয়েলথ বৃত্তি 
গুনিয়ে চিকিৎসক ইন্টারনাল মেডিসিন এবং কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ বিষয়ে স্নাতকোত্তর প্রশিক্ষণ শেষে যুক্তরাষ্ট্রে ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিতে ফেলোশিপ করেছেন বাংলাদেশে হৃদরোগ চিকিৎসায় ভূমিকা রাখতে চান তিনি হৃদরোগ মোকাবেলায় বাংলাদেশ কিন্তু গত 10 বছরে অনেক এগিয়ে গেছে এই সাফল্যটা কি আমরা কি আমাদের সামগ্রিক জনগোষ্ঠীকে পৌঁছে দিতে পেরেছি তার জন্য আমাদের কি করা উচিত তো আমি আপনাকে বলবো যে অ্যাকসেস টু হেলথ কেয়ার এটা হচ্ছে যে কোনো হেলথ কেয়ার ডেলিভারির জন্য প্রথম শর্ত যদি আমার অ্যাক্সেস না কে তাহলে কিছুই হবে না এবং তারপরে হচ্ছে সিস্টেম অফ কেয়ার এই হেলথ অ্যাক্সেস পাওয়ার পরে আমাকে একটা সিস্টেমের ভিতরে আসতে হবে তারপর আমাকে দেখতে হবে যে কেয়ারটা আমি দিচ্ছি এটা কি দায়িত্বশীল স্বাস্থ্যসেবা হচ্ছে কি না এটার জন্য কোনো ওভারসাইট আছে কি না সেটাকে আমরা বলছি অ্যাকাউন্টেবল হেলথ কেয়ার আর তিন নম্বর হচ্ছে আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে এমনকি উন্নত বিশ্বের প্রেক্ষাপটেও কস্ট একটা বিরাট কনসার্ন কারণ এটাকে আমাদেরকে একটা অ্যাফোর্ডেবল হেলথ কেয়ার আমাদেরকে রাখতে হবে হৃদরোগ চিকিৎসায় অগ্রগণ্য এই চিকিৎসক আমেরিকান সোসাইটি অব নিউক্লিয়ার কার্ডিওলজি এবং আমেরিকান সোসাইটি অব ইকো কার্ডিওগ্রাফির ইয়ং ইনভেস্টিগেটরস অ্যাওয়ার্ডসে ভূষিত হন আমাদের যে বর্তমান প্রযুক্তি আতে আমাদের আছে যেমন আমাদের ওয়াইফাই এবং নেটওয়ার্ক কিন্তু বাংলাদেশে খুব ভালো আমরা যদি আমরা একটা অ্যাপ তৈরি করেছি সেই অ্যাপে আজকে আমার শহর বাগেরাটে যদি কারোর বুকে ব্যথা হয় যদি তার একটা ইসিজি হয় সেই ইসিজি যদি আমার অ্যাপে আপলোড করে আমি দশ হাজার মাইল দূরে থেকে ওই অ্যাপে ইসিজি দেখতে পাচ্ছি আমার একটা আল্ট্রাসাউন্ড যদি করে সেই আল্ট্রাসাউন্ডের কার্ডিয়াক ফাংশান আমি দূরের থেকে দেখতে পাচ্ছি তখন কিন্তু আমরা ওই অ্যাপের মাধ্যমে লোকাল যে ডাক্তার বা লোকাল যে প্রোভাইডার তাকে কিন্তু আমরা বলতে পারছি যে আমরা বিশেষজ্ঞরা মনে করছি যে আপনার রোগীর এই হলো আমার মনে হয় যে আমরা একটা ভালো রিসোর্স প্রান্তিক পর্যায়ের হেলথ কেয়ার প্রোভাইডারদের জন্য প্রফেসর ডাক্তার চৌধুরী হাফিজুল আহসান ইউনিভার্সিটি অব নেভাডার ইউনিভার্সিটি মেডিকেল সেন্টারের কার্ডিয়াক ক্যাথেরাইজেশন ল্যাবরেটরিজ এবং কার্ডিওভাস্কুলার রিসার্চের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন তিনি মনে করেন সরকার অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধে উপজেলা পর্যায়ে যে কর্নার করে দিয়েছে তা কাজে লাগিয়ে উন্নত হৃদরোগ চিকিৎসা দেয়া সম্ভব জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের বিশ্বে কার্বন নির্গমনের মাত্রা রেকর্ড ছাড়িয়ে বিপর্যয়কর পরিস্থিতি তৈরি করবে বলে সতর্ক করেছেন বিজ্ঞানীরা বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনে দুই হাজার পঞ্চাশ সালের মধ্যে কুলিং কার্বন নিঃসরণ কমানোর অঙ্গীকার করেছে যুক্তরাষ্ট্র সহ ষাটটি দেশ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে দুই হাজার ত্রিশ সালের মধ্যে মানুষের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা ভয়াবহ আকার ধারণ করবে বলে সতর্ক করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সংযুক্ত আরব আমিরাতে দুবাই থেকে আলিমাল রাজির রিপোর্ট চলতি বছর শেষে জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারে বিশ্বব্যাপী কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গমনের মাত্রা রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছাবে বলে সতর্ক করেছেন বিজ্ঞানীরা যা জলবায়ু পরিবর্তনকে আরও প্রভাবিত করার মাধ্যমে বিপর্যয়কর পরিস্থিতি তৈরি করবে পরিবেশ বিজ্ঞানীরা বলছেন জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে একুশ সাল নাগাদ সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়তে পারে অন্তত এক দশমিক ছয় দুই সেন্টিমিটার পর্যন্ত ফলে চলতি শতাব্দী শেষে পৃথিবীর বুক থেকে প্রায় অর্ধশত দেশ সমুদ্রপৃষ্ঠে তলিয়ে যাবে এদিকে জলবায়ু অভিঘাতে আগামী দিনে বিশ্বের সবচেয়ে বড় সংকট হয়ে দাঁড়াবে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা সেই সাথে হুমকিতে পড়বে বৈশ্বিক অর্থনীতিও বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে সাইড ইভেন্টের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং বিশ্বব্যাংকের আলোচনায় উঠে আসে জলবায়ু অভিঘাতের কারণে অর্থনীতি ও স্বাস্থ্যগত ক্ষতিকর দিকগুলো স্বাস্থ্যের বিষয়গুলো খুব জোরালোভাবে এসেছে আলোচনা এসেছে এবং কিভাবে স্বাস্থ্যকে সাহায্য করা যায় পৃথিবী জোড়া সেই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে এবং বিশেষ করে বাংলাদেশের বিষয়ে আমরা তুলে ধরেছি যে আমাদের দেশে যেমন সংক্রামক ব্যাধি বাড়ছে যেমন মশার কারণে ডেঙ্গি হচ্ছে আমাদের দেশে অনেক লোক মারা গেছে আক্রান্ত হয়েছে এই বিষয়টি আমরা জানিয়েছি এবং এটা হয়েছে দেশের যে টেম্পারেচার যে অনেক বেড়ে গিয়েছিল আরও যেহেতু জলবায়ু পরিবর্তন হবে এর ফলে প্রতি বছর ষাট 
ষাট হাজার থেকে তিন লক্ষ লোক ডেঙ্গুতে ভুগতে পারে ডেঙ্গু রোগের আরও ছড়াবে এবং তার পাশাপাশি বায়ু দূষণ এবং মানসিক স্বাস্থ্যরও সমস্যা হবে এবং এ সব মিলিয়ে বাংলাদেশের জিডিপির প্রায় পাঁচ দশমিক তিন থেকে পাঁচ দশমিক নয় পার্সেন্ট পর্যন্ত এটার ইম্প্যাক্ট হবে লসটা আগামী পঁচিশ বছরে এই কারণে আমরা কপের এই প্ল্যাটফর্মটার সুযোগটা নিয়েছি ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটির কাছে সহায়তা চাওয়ার জন্য যেন বাংলাদেশকে এই ব্যাপারে ওনারা অগ্রাধিকার দেন বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনে গ্লোবাল কার্বন বাজেট রিপোর্টে তুলে ধরা হয় পরিস্থিতির ভয়াবহতা এই বিশ্বে এখনই যদি এরকম উষ্ণতা হয় তাহলে সামনে ভবিষ্যতে কি হবে তো এই আলোচনাটা বেশ জোরের সরে হয়েছে পাশাপাশি যে দু সালের মধ্যে নেট জিরোর যে সিদ্ধান্তটা হয়েছিল যে উন্নত বিশ্ব যে একমত হয়েছিল সেখানে আজকে ভীষণ বিতর্ক হয়েছে এটা নিয়ে ডিভাইডেড একটা জায়গায় চলে গেছে থার্টি দেশ একমত হয়েছে যে দু সালের মধ্যে কুলিং ইমিশন কমানোর এবং মূলত এয়ার কন্ডিশন এবং কুলিং সিস্টেম যে যন্ত্রগুলো আমরা ব্যবহার করি সেগুলোর ব্যবহার কমানোর ব্যাপারে অনেক সুখবরই আসছে প্রতিদিনই কিছু কিছু করে অগ্রগতি হচ্ছে কিন্তু পাশাপাশি আবার নানা বিতর্কেরও জন্ম হচ্ছে তো বারো তারিখে বোঝা যাবে যে দিন ক্লাইমেট চেঞ্জ কনফারেন্স শেষ হবে সেখানে আমাদের কতটুকু অগ্রগতি হলো এই ক্লাইমেট চেঞ্জ কনফারেন্স কপ টোয়েন্টিএইটে চলতি জলবায়ু সম্মেলনে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় এ পর্যন্ত সাতান্ন বিলিয়ন ডলারের তহবিলের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সংশ্লিষ্ট দেশগুলো এদিকে প্রতিদিনই সচেতনতা ও কার্যকর পদক্ষেপের দাবিতে আন্দোলন করছে পরিবেশবাদীরা সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই থেকে আলিমাল রাজি চ্যানেল আই জলবায়ু পরিবর্তন চলতি শতাব্দীর মাঝামাঝি নাগাদ বিশ্বে আরও একশো আটান্ন মিলিয়ন নারীকে দারিদ্রের দিকে ঠেলে দিতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বিশেষজ্ঞরা বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনে সংযুক্ত আরব আমিরাতের মোহাম্মদ বিন জায়েদ ইউনিভার্সিটি ফর হিউমিউনিটিজের আয়োজনে এম্পাওয়ারিং ওমেন সফট এনার্জি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল এডুকেশন ফর সাস্টেনেবল স্কুল বিষয়ে আলোচনায় বক্ত আলোচনায় বক্তারা বলেন নারী জীবিকা রক্ষা এবং তাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে আলোচনায় অংশ নেন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গবেষক এবং জলবায়ু বিশেষজ্ঞরা এবারে রয়েছে বিজয়ের মাস ডিসেম্বর প্রসঙ্গ একাত্তরের পঁচিশে মার্চ কালো রাতে নির্বিচারে গণহত্যার শিকার হয়েছিল স্বাধীনতাকামী বীর বাঙালি প্রাণ বাঁচাতে প্রতিবেশী দেশ ভারত ছাড়াও অনেকে আশ্রয় নিয়েছিলেন যুক্তরাজ্যে কূটনীতিদেরও আশ্রয় দিয়েছিল ব্রিটেন যারা পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্ব জনমত সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হন এগিয়ে এসেছিল ইউরোপের অনেক বন্ধু দেশ মিথিলা রাজনের ধারাবাহিক রিপোর্টের ষষ্ঠ পর্বে আজ থাকছে মুক্তিযুদ্ধে ইউরোপের দেশগুলোর ভূমিকা প্রসঙ্গ উনিশশো একাত্তর সালে বৈশ্বিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে যুক্তরাজ্যের অবস্থান পুঁজিবাদী বিশ্বের অন্যতম শক্তি মার্কিন ঘেসা হলেও স্বাধীনতাকামী বাঙালির জন্য রাজনৈতিকভাবে অনেকটা নিরপেক্ষ অবস্থানে ছিল তবে দেশটি জনগণ মানবাধিকার কর্মী গণমাধ্যমের আকুণ্ঠ সমর্থন ছিল বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র সৃষ্টিতে শরণার্থীদের জন্য অর্থ সহায়তার একটি বড় অংশ এসেছে ব্রিটিশ সরকার এবং তাদের জনগণের পক্ষ থেকে একাত্তরের পঁচিশে মার্চের পরপরই ব্রিটেনের বার্মিংহামে বাঙালিদের অংশগ্রহণে সবচেয়ে বড় বিক্ষোভটি হয় আটাশ মার্চ শহরের স্মল হিথ পার্কে সেই জমায়েতে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয় যা একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্যরা জোরালোভাবে বাংলার স্বাধীনতা লড়াইকে সমর্থন জানান ব্রিটেনে আমাদের বাংলাদেশি অনেক ছিলেন তারা একটা ক্যাম্পেইন করেছেন ব্রিটিশ পার্লামেন্টে আমাদের বিচারপতি আবু সৈ চৌধুরী একাধিকবার বক্তব্য দিয়েছেন আর ব্রিটেন সরকারও দেখছিল যে আসলে এটা লেজিটিমেট বা ন্যায়সঙ্গত এটা যুদ্ধ এবং যতটুকু তারা জাতীয় স্বার্থকে রক্ষা করে 
এটাকে সমর্থন করা যায় তাই করেছে যে কারণে অনেক ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ থেকেছে এবং অনেক ক্ষেত্রে তারা অর্থ দিয়েছে তবে সার্বিকভাবে ইউরোপের অবস্থান তুলে ধরলে দেখা যায় পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো ছিল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সে সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন ব্লকে অন্যদিকে পশ্চিম ইউরোপ ছিল পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের বৃহৎ শক্তি মার্কিন ব্লকে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোর একটা স্ট্র্যাটেজিক ইন্ডিপেন্ডেন্স ছিল মানে তারা সবসময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা যে মানে জাপতে তো তা না তারা কিছুটা দূরত্ব বজায় রাখতো কি অনেক সময় এবং অনেক বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্রে এটা আরও ভালো করে দেখা যায় যে তারা কিছু কিছু প্রস্তাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সমর্থন করেছে অনেক প্রস্তাবে তারা নিরপেক্ষে ছিল ভোট দেয়নি এবং এমনকি ভুট্টু যখন তার বক্তৃতা দিয়েছিল তখন তারা সে ব্রিটেন এবং ফ্রান্সকে সমালোচনা করেছিল যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো যদি এই দুইটা দেশ আমাদের সমর্থন করতো তাহলে আমাদের জন্য খুব ভালো হতো স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে উনিশশো বাহাত্তর সালের আট জানুয়ারি প্রথমে যুক্তরাজ্য গিয়েছিলেন ব্রিটেনের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী স্যার এডওয়ার্ড হিট শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় নিজেই বঙ্গবন্ধুর গাড়ির দরজা খুলে দিয়েছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশে আসতে বঙ্গবন্ধুকে দেয়া হয়েছিল ব্রিটিশ রাজকীয় বিমান বহরের একটি কমেট জেট গাজায় ইসরায়েলি বর্বরতা কিছুতেই থামছে না প্রতিদিন নির্বিচারে ফিলিস্তিনিদের হত্যা করছে দখলদার ইসরায়েলি বাহিনী তবে তাদের দাবি হামাস শাসকদের নিশ্চিন্ন করতে দক্ষিণ গাজার খান ইউনিস শহরে অভিযান চলছে তাদের বাহিনী এখন শহরটির কেন্দ্রস্থলে রয়েছে গাজিস্থল অভিযান শুরুর পর মঙ্গলবার এ নগরীতেই সবচেয়ে তীব্র লড়াই হয়েছে বলে জানিয়েছেন ইসরায়েলের সামরিক বাহিনীর এক মুখপাত্র ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতনেহ বলেছেন গাজাকে অবশ্যই নিরস্ত্রীকরণ করতে হবে তাদের বাহিনীর একমাত্র শক্তি আছে যা সেই নিরস্ত্রীকরণ কার্যকর করতে পারে আবারও যুদ্ধ শুরু করায় গাজায় ক্ষুধার সংকটকে আরও তীব্র করেছে বলেছে জাতিসংঘের খাদ্য কর্মসূচি গাজার অভ্যন্তরে খাদ্য ওষুধ সরবরাহ করতে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন বলে জানিয়েছে সংস্থার এক মুখপাত্র দেখছেন চ্যানেলের সংখ্যা দেড় পর্যায়ে নিয়ে নিচ্ছি বিরতি আর বিরতির পর জানিয়ে ফিরবো ফ্রুটিকা গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ আবাদ করে সাফল্য পেছেন যশোরের ঝিকর গাছ উপজেলার ছয়শ কৃষক কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রণোদন সহায়তা নিয়ে পরীক্ষামূলক আবাদে প্রত্যাশার চেয়ে বেশি ফলন পাওয়া গেছে আগামীতে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের আবাদ জেলার সবখানে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়ার কথা জানায় কৃষি বিভাগ এখন দেখবেন প্রকৃতি সংবাদ দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ জোনে পরিণত হয়েছে নড়াইল স্বপ্নের পদ্মা সেতুর সাথে মধুমতি সেতু নির্মাণের মাধ্যমে এই অঞ্চলের মানুষের যোগাযোগ সহজ হয়েছে ফোর লেন ও রেল যোগাযোগের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও এগিয়ে যাচ্ছে পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে নিরাপত্তা স্বাস্থ্যসেবা ও তথ্য প্রযুক্তি সহ আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী হয়েছেন হাজারো মানুষ জানাবো খেলার খবর